আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ ডিজাইনার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনারা হয়তো সবাই জানেন এনসিএস কি জিনিস এনসিএস এর পুরো मीनिंग হচ্ছে নো কপিরাইটেড সাউন্ডস অর্থাৎ এই চ্যানেলটা এই চ্যানেলে অনেক দারুণ দারুণ সাউন্ড দিয়ে থাকে যেগুলো আপনি আপনার ভিডিওতে যদি ব্যবহার করে ইউটিউবে আপলোড করেন সেখানে কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে ভিডিও শুরুতে আপনাকে একটা জোস ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম এখান থেকে আপনি ভিডিও ডাউনলোড করে এটার সাউন্ড ইউজ করতে পারবেন অনেকে এই ভিডিওগুলো দেখলে দেখতে পাবেন যে এই ভিজুয়ালাইজারটা থাকে হ্যাঁ আমি এটা সাউন্ডের সাথে সাথে রিয়াক্ট করে তো অসাধারণ একটা মোশন গ্রাফিকের কাজ অনেকেই জানতে চায় যে ভাই এটা কিভাবে করে তো তাদের জন্য আজকে টিউটোরিয়ালটা তো চলুন দেখে নেই এই টিউটোরিয়ালটা মানে এই মোশন গ্রাফিকের কাজটা অর্থাৎ এই অডিও ভিজুয়ালারটা কিভাবে তৈরি করতে হয় টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে কেউ যদি এখনো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে নেবেন তারপরে যে বেল আইকনটি আসবে সেটিতে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশন ফর দিস চ্যানেল এখানে টিক দিয়ে সেভ বাটনে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমরা যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তার একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে তো চলুন রীতিমতো যেভাবে আমরা শুরু করি আফটার এফেক্টস ওপেন করলাম সেখান থেকে আমরা একটা নতুন কম্পোজিশন নিব নাম দিব মেইন আর নিচে আপনার একটা প্রজেক্ট লিঙ্ক পাবেন সেখানে আপনারা কিছু ফাইল পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এখানে আমি অডিও ফাইলটা দিব এন সি এস এর লোগো ফাইলটা দিব আর একটা পিএসডি ফাইল দিয়ে দিব আচ্ছা আচ্ছা ইম্পোর্ট করার সময় আপনারা আগে অডিও আর হচ্ছে লোগোটা ইম্পোর্ট করে নেবেন পিএসডি ফাইলটা একটু পরে ইম্পোর্ট করবেন আলাদাভাবে ঠিক আছে পিএসডি ফাইলের সাথে আর অন্য কিছু ইম্পোর্ট করবেন না সো পিএসডি ফাইলটা আমি আনতেছি দেখেন পিএসডি ফাইলটা আমি আলাদা ইম্পোর্ট কেন করলাম ইম্পোর্ট করার সময় সে আমাকে একটা নোটিস দিবে ডায়লগ বক্স দিবে হ্যাঁ এখানে আমাকে কম্পোজিশন রিটার্ন লেয়ার সাইজ আর এটা ইডিটেবল লেয়ার সাইজ দিয়ে ওকে দিয়ে দিতে হবে তারপরে যেটা হবে আমরা যে মেইনের মধ্যে আমরা থাম যেটা আসছে আমার সেটাকে নিয়ে আসবো তো অ্যাকচুয়ালি পিএসডি ফাইলটা আসলে কি আমরা একটু দেখে আসি এখানে আমাদের আলাদা আলাদা লেয়ার আছে একটা লেয়ারে হচ্ছে আমার শুধু গিটারটা বুঝতে পারছেন এই যে উপরের গিটারটা আর একটা লেয়ার হচ্ছে পুরো ইমেজটা সো আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি দেখতে পাবেন দুইটা লেয়ার একটা তো হচ্ছে আমার শুধু ইমেজ মানে শুধু গিটারটা আর একটা তো আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা এ দেখেন শুধু ইমেজ এটা আমি ফটোশপে কেটে নিয়েছি এটা টিউটোরিয়াল আপনাদের দেখানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করতেছি না তো এটা আর আলাদাভাবে দেখেনি দুইটা লেয়ার করে আমি পিএচডিতে সেভ করে এখানে ইম্পোর্ট করলাম এখন আমি আবার মেইনে ফেলে যাচ্ছি এটা দেখতেছি আমার সাইজ ছোট তো আমি এস চেপে সাইজটা একটু বড় করে নিলাম আর যদি পজিশন টজিশন ঠিক করা লাগে যেন আমার মনে হচ্ছে একটু উপরে যাবে সো আমি একটু উপরে নিয়ে গেলাম দেন আবার ডাবল ক্লিক করে এটার ভিতরে গেলাম এই লেয়ার জিরোর উপরে আমরা একটা কালো রঙের সলিড নিব ঠিক আছে এটা প্রয়োজন আমরা রিনেম করে নিতে পারি ফর্ম নামে আপনারা ইট ভাঙার আওয়াজ শুনতেছেন কিনা আমি ঠিক জানি না বাট যদি শুনে থাকেন তাহলে সরি আচ্ছা যাই হোক এটার জন্য আমাদের রেড জয়েন্টের ট্র্যাপ কোড স্যুটটা ইনস্টল থাকা লাগবে যদি আপনাদের রেড জয়েন্টের ট্র্যাপ কোড স্যুট ইনস্টল না থাকে তাহলে আপনারা ভিডিওতে একটা লিঙ্ক পাবেন আরেকটা ভিডিওর লিঙ্ক যেটা আমার ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে ওই ভিডিওতে গেলে আপনারা ওখানে ডাউনলোড লিঙ্কও পাবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল করার প্রসেসও পাবেন সেখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন আর আমার পেজেও লাইকটা দিয়ে নেবেন কারণ অনেক ভিডিও আমি ইউটিউবে না দিয়ে সরাসরি ফেসবুকে দিয়ে থাকি এই ধরনের যেগুলো সফটওয়্যার বা প্লাগ ইনস্টাগ্রেন্স একটা অ্যাক থাকে সেগুলোর জন্য সো এখান থেকে আমরা সার্চ দিব ইফেক্টান থেকে ইফেক্টান প্রিসেট থেকে ফর্ম নামের যে ইফেক্টার ট্র্যাপ কোডের সেটা আমরা দিয়ে নেব এই কালো সলিডে এবার এখানে আমরা চেঞ্জ করব প্রথমে বেস ফর্মে যাব সেখানে আমরা সাইজটা দিয়ে নিব আমরা সাইজ এক্স দেব পাঁচশো নব্বই সাইজ ওয়াই দিব আমরা চারশো তিরিশ সাইজ জেড আমাদের দরকার নাই সো আমরা জিরো দিব পার্টিকেল এক্স দিব ফোর পার্টিকেল ওয়াই দিব ফোর হান্ড্রেড পার্টিকেল জেড আমাদের দরকার নাই শুধু এক স্তরের দরকার সো ওয়ান দিব এবার আমরা বেস ফর্ম বন্ধ করে পার্টিকেলে যাব পার্টিকেলের সেকশানে গিয়ে আমরা জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে দেবো এখান থেকে ক্লিক করে আমরা স্যাম্পল নিয়ে নিতে পারি এরকম টাইপের কালার হ্যাঁ এরকম ব্লুইশ টাইপের কালার কারণ এই কালারটা সবাই পছন্দ করে এন সি এস এর ভিজুয়ালাইজারের জন্য দেন আমরা পার্টিকেলটাও অফ করে দিব পার্টিকেল অফ করে দিয়ে আমরা নিচে আসলে দেখবো অডিও রিয়াক্ট চ্যানেল আছে এখানে গিয়ে আমাদের যে অডিওটা অডিওটা আমরা লেয়ার প্যানেলে নিচে নিয়ে আসবো তারপর আবার ফর্মে গিয়ে অডিও রিয়েক্টার এখানে একটা ধরায় দিতে হবে অ্যালেন ওয়াকার ফেড ওকে আমরা অ্যালেন ওয়াকারের যে ফেড গানটা আছে সেটা ইউজ করতেছি এটাও এন সি এস এর ওখান থেকে ডাউনলোড করা তারপর আমরা রিয়েক্টার ওয়ানে যাব এখান থেকে উইথ করব টোয়েন্টি
আমরা যদি এখন না বুঝি যে কোনটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে আসলে না বুঝাটাই স্বাভাবিক যদি কেউ এর আগে ফর্ম ইউজ না করেন তাহলে আপাতত না বুঝে এটা করে যান যদি চান যে আমি ট্র্যাপ কোড ফর্ম ট্র্যাপ কোড পার্টিকেল এবং এলিমেন্ট থ্রি ডি এই ধরনের ভারী ভারী প্লাগ ইন বা বিশেষ প্লাগ ইনগুলো নিয়ে অ্যাডভান্স লেভেলে টিউটোরিয়াল বানাই একদম এ টু জেড টিউটোরিয়াল বানাই টিউটোরিয়াল সিরিজ বানাই তাহলে কমেন্ট করতে হবে ভিডিওতে লাইক দিতে হবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর অবশ্যই কমেন্টে বলতে হবে যে এগুলো এগুলো করেন নাহলে আমি শুধু শুধু এত কষ্ট করে বানাবো যদি দেখার মতো মানুষ না থাকে তাহলে তো বানায় লাভ নেই আমাকে আগে জানতে হবে যে এটা চাহিদা আছে কিনা আপনারা আসলে দেখতে চান কি না দেন আমি বানাবো যাই হোক রিয়েক্টার টুতে আমরা ম্যাপ টুটা করে দিব স্পিয়ার ওয়ান সাইজ দেন আমরা অডিও রিয়েক্টটা বন্ধ করে দিব এখান থেকে আমরা চলে আসবো ফ্র্যাক্টাল ফিল্ডে ফ্র্যাক্টাল ফিল্ডের এখানে ডিসপ্লেসটা আছে না এটা আমরা একটু বাড়াই দিব আনুমানিক ফিফটি রাখবো দেন এটা অফ করে দিব তারপর আমরা স্পিরিকাল ফিল্ডে আসবো এখানে হচ্ছে আমাদের গোল আকারটা আমরা ধারণ করা হবে এটাকে দেন আমরা স্পিয়ার ওয়ানে এসে স্ট্রেংথ দিব এটার ওয়ান আর এটা রেডিয়াস দিব আনুমানিক তিনশো আশি বা চারশো এরকম কিছু তো আমরা চারশো দিলাম এই যে আমাদের অলরেডি গোল আকার ধারণ করে ফেলছে দেন আমরা স্পিয়ার ওয়ান অফ করে দেব আর পর আমরা স্পিয়ার টু তা যাওয়ার দরকার নেই আমাদের অলরেডি কাজ হয়ে গেছে আমরা জাস্ট ওয়ার্ল্ড ট্রান্সফরমেশানে যদি এখন যাই এখানে আমরা দেখতে পারবো যে ট্রান্সফর্ম করার কিছু অপশান আছে এগুলা নেড়ে ছেড়ে আমরা আমাদের গোলটাকে এই জায়গার মধ্যে নিয়ে আসবো সো আমাদের অবশ্যই এক্স অফসেটে কাজ করা লাগবে সো আমি এখানে বাড়া কমায় দেখি কোন দিকে যায় হ্যাঁ এই যে আসতেছে আসলো আর ওয়াইটাতে দেখি বাড়ানো লাগবে কিনা হ্যাঁ কমানো লাগবে মনে হচ্ছে হ্যাঁ বাড়ানো লাগছে আছে যাই হোক মোটামুটি মাছ বরাবর কাছাকাছি আসলে আমরা ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে আরেকটা ছোট্ট ইফেক্ট দেবো এটা বিল্টিন একটা ইফেক্ট গ্লো গ্লোতে যে সেটিং আছে ওই সেটিংয়ে কোনো চেঞ্জ করার দরকার নেই যা আছে তাই এন অফ আমরা এখানে গ্লোটাকে এনে এটার উপর ছেড়ে দিলাম ফর্ম জেলি আর ওটার উপর তাহলে গ্লো করতেছে এখন আমরা একটু প্লে করে দেখি তো বন্ধুগণ আমাদের র্যাম্প রিভিউ হয়ে গেছে চলুন দেখে আসি একবার সো দেখতে পারতেছেন এই গানের এনসিএস এর যে ভিজুয়ালাইজারটা আর এটা অলমোস্ট সেম হয়েছে তো আমি চেষ্ট আমি আশা রাখবো যে আপনারা এই ভিডিওটার যে টিউটোরিয়ালটা দেখাইছি আমি ওটা বাসায় একবার প্র্যাকটিস করবেন হয়তো অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন একটু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যখন আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড চয়েস করবেন তখন ডার্কিস টাইপের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা সিলেক্ট করার চেষ্টা করবেন এরকম ডার্ক টাইপের ঠিক আছে আমি একটু দেখাই দিই এরকম ডার্ক টাইপে থাকলে বেটার হবে জিনিসটা ফুটবে ভালো বুঝতে পারছেন ডার্ক ব্লু হইতে পারে ডার্ক ব্রাউন হইতে পারে আর ফোরগ্রাউন্ডে যদি কিছু রাখতে চান যেমন এক্ষেত্রে জাহাজটা রাখতে পারেন এক্ষেত্রে আমার মেয়েটা থাকতে পারে ফোরগ্রাউন্ডে অর্থাৎ সামনে ভিজুয়ালাইজারটা সামনে অথবা কিছু নাও থাকতে পারে জাস্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে এখানে মিউজিকটা বাঁচতেছে আর সেই সাথে একদম উপরে ফিনিশিং টাচ আমাদের লোগোটা চলে আসবে লোগোটা আমরা দেখতেছি ব্ল্যাকের মধ্যে ব্ল্যাক ফুটতেছে না সো আমরা এখানে একটা ফিল কালার দিয়ে দিব মানে ফিল ইফেক্ট ফিল ইফেক্ট দিব আমরা হোয়াইট কালারে দ্যাটস ইট আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার যে মিউজিকটা এটা দেখে নেবেন যে কত সেকেন্ডের ঠিক আছে আপনার কম্পোজিশনে কিন্তু অত সেকেন্ডারি হইতে হবে সো আমার কম্পোজিশনটা এখন অনেক ছোট আছে আমি বড় করে নেব কন্ট্রোল কে চাপলাম এখানে ডিউরেশনটা আমরা ওইটা সমান করে নেব চার সেক চার মিনিট বিশ সেকেন্ড চার ফ্রেম সো এখানে চার মিনিট বিশ সেকেন্ড চার ফ্রেম ওকে দ্যাটস ইট আমরা এটা জুম আউট করে নিলাম পুরোপুরি আর এই লেয়ারগুলো ধরে এগুলো বড় করে নিচ্ছে এখন তো আমাদের টিউটোরিয়াল মোটামুটি শেষ এটা নিচে আপনারা প্রজেক্ট লিঙ্ক পাবেন ওখান থেকে নামায় নিয়ে আপনারা জাস্ট মিউজিক চেঞ্জ করে দেবেন আর চাইলে সিনারি মানে ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ করে দিতে পারেন আর এখানে আপনার ফর্মে গিয়ে অডিও যে রিয়েক্ট আছে ওখানে আপনার অডিওটা ধরাই দিতে হবে যদি নতুন অডিও আনেন তার সে তখন আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন এখন জাস্ট আপনারা মেইন কম্পে যাবেন এখান থেকে র্যান্ডার দেবেন তাহলে আপনার সাইজটা উনিশশো আশি বাই এক যেটা আছে ওই রেজুলেশনে হবে আর নিচের ডিসক্রিপশন প্যানেলে এবং প্রথম কমেন্টে আপনার আরও একটা লিঙ্ক পাবেন সেটা হচ্ছে আমাদের কোর্সের লিঙ্ক আমি একটা শর্ট কোর্স নিচ্ছি আফটার এফেক্টসের উপর অনেকে আমার কাছে শিখতে চাইছে যার কারণে এই শর্ট কোর্সটা নেওয়া সেটা এটা তিন মাসের একটা কোর্স হবে আফটার এফেক্টস এবং মোশন গ্রাফিকের উপর অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাস হবে আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেই অ্যাপগুলো দেখতে পারেন যে বেসিক লেভেলের যে টিউটোরিয়ালগুলো সেগুলো থেকে আপনি ধারণা নিতে পারেন আমি কিভাবে শিখাই বা কি ধরনের আমার প্রক্রিয়াটা সেখান থেকে আপনি 
অনুমান নিতে পারেন বাট আমরা কিন্তু শর্ট কোর্সের মধ্যে শুধু এগুলোই শিখাই না কারণে অনেক অ্যাডভান্স টেকনিক নিয়ে আলোচনা হয় স্ক্রিপ্ট প্লাগেন্স অনেক কিছু নিয়ে দেখানো হয় আর কি ইভেন এখান থেকে বের হয়ে মানে ব্রডকাস্ট লেভেলে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা শেখানো দরকার সব কিছু এখানে থাকে এবং ওই লিঙ্কের মধ্যে গেলে আপনারা এখানে কোর্স ফি কত কিভাবে কোথায় ক্লাস হবে না হবে ডিটেলস পাবেন এখানে আমার যোগাযোগের নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা আপনারা যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান আমার সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং কোন ক্লাসে কী শেখানো হবে সুন্দর করে সিলেবাস সহ কোর্স আউটলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লাস্টের পাঁচটা ক্লাস হবে ব্রডকাস্টের উপর সেখানে ব্রডকাস্টের অনেক টেকনিক নিয়ে আলোচনা হবে তো আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন আমি বলবো যে সত্যই যদি কেউ শিখতে চান তাহলে আসবেন ফাও ফাও আসবেন না শুধু শুধু যদি সত্যিই কারোর ইচ্ছা থাকে যে আমি মোশন গ্রাফিক করবো মোশন গ্রাফিক করে একটা ভালো জব করব দেন আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নাম্বার থেকে ওকে তো আশা রাখবো এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিন আমার চ্যানেলে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করুন আর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করতে দ্বিধাবোধ করবেন না পরবর্তী টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ